quand, pour, quand ça, 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 il avait prophétisé, les gens s'étaient étonnés. Parce qu'ils savaient que lui ne peut il pas. Peut pas il, vous comprenez Il n'est pas Ce sont des exceptions. Ah oui. Selon le Saint-Esprit. Mm -hmm. Le Saint-Esprit a fait lui-même des exceptions. Mais les gens se sont étonnés. Non, 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 non. non. Il lui aussi, pas il prophétisait. Il prophétisait. Mais comment il peut-il pas C'était vraiment. C'était l'étonnement en Israël. Mm -hmm. Alors. C'est ces gens-là qu'on appelait les Benunavi, donc les fils des prophètes, okay. qu'on regroupait. Et les premières écoles, les précurseurs de ces écoles-là, c'était d'abord Samuel. Parce que ça a commencé au centre culturel de Rama. C'est à Rama que les écoles des prophètes ont commencé. Okay. Et en tête, il y avait Samuel. Vous voyez, même les troupes des prophètes ont dit « tu prophétiseras avec eux ». Si tu vas te rencontrer un truc de prophète, on dit à Saïd, tu vas voilà. C'était toute une école mm -hmm. de prophètes, mais ces prophètes-là, c'était des prophètes extatiques. Les gens qui tombaient en délire mm -hmm. et qui prophétisaient. Et ils avaient, ils, ils étaient sur. Vous voyez, en Israël, ils priaient dans des hauts lieux. Tu vois, on dit, ils descendaient à Gibea, Elohim, une montagne. En train de prophétiser eux-mêmes. C'était des écoles de prophètes. Une école déjà de prophètes. Après Samuel, ça va se répandre avec Élie. Élisée, tout ça, les écoles, on va voir les écoles, non seulement à Rama, mm -hmm. vous allez trouver les écoles à Gibea, à, Gil à Gilgal, mm -hmm. vous allez trouver les écoles à Jéricho, il y avait des écoles à Bethel, 